आज जो टॉपिक है इसका नाम है वेक्टर स्पेसिस एंड सब स्पेसिस केस एग्जांपल द स्पेस शटल कंट्रोल सिस्टम आर एब्सोल्युटली क्रिटिकल फॉर फ्लाइट जो स्पेस शटल कंट्रोल है बहुत पेचीदा सा होता है फ्लाइट को कंट्रोल करने के लिए बिकॉज़ द शटल इज एन अनस्टेबल एयर फ्रेम क्योंकि शटल के अनस्टेबल एयर फ्रेम में इट रिक्वायर्ड कांस्टेंट कंप्यूटर मॉनिटरिंग ड्यूरिंग एटमॉस्फेरिक फ्लाइट जब वो फ्लाइट करती है तो लगातार कंप्यूटर मॉनिटरिंग चाहिए होती है द फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम सेंड स्ट्रीम ऑफ कमांड टू एरोडायनामिक कंट्रोल सर्विस जो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है यो एक लगातार मैसेज सेंड कर रहा होता है कमांड सेंड कर रहा होता है एरोडायनामिक कंट्रोल सर्विस की तरफ से उसको कर रहा होता है mathematically the input and output signal to engineering system or function engineering system mein input aur output signal hote hain usse function kehte hain woh function hote hain it is important in application is jo istemal hai jo main that these function can be added jo jo function hai edit kiye ja sakte hain multiply with scalar with scalar se multiply kiya ja sakta hai these two operation and function have algebraic properties that are completely analogous to the operation of adding vector in r and and multiplying a vector by a scalar as we will see in the lecture 20 and 27 to mat do operation hote hain jo isme vector add karte hain aur isme se koi scalar ko vector ka multiply karte hain for the this reason is ke liye the set of all possible input जो पॉसिबल इनपुट होती है ना फंक्शन इस कॉल ऑफ वेक्टर पे उसे वेक्टर स्पेस कहते हैं द मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर सिस्टम इंजीनियरिंग दिस सेट रेस्ट ऑन द वेक्टर स्पेसेस ऑफ फंक्शन एंड वी नीड टू एक्सटेंड द थ्योरी ऑफ वेक्टर्स इन टू इंक्लूड सच फंक्शन लेटर ऑन वी शैल सी ओ वेक्टर स्पेसेस आर इन इंजीनियरिंग सिटिंग एंड स्टैटिस्टिक ये डेफिनेशन है वो देखते हैं फ्रैक्शन वेक्टर स्पेस किसे कहते हैं लेट वी बी ए एन ऑर्बिट्ररी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट वी कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट का जिस पे दो ऑपरेशन डिफाइन किए गए हैं पहला एडिशन का दूसरा मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर यानी पहले उनको ऐड करेंगे दूसरा ऑपरेशन जो है उसको इसी स्केलर से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इट फॉल इट द फॉलोइंग एग्जांपल्स फर्स्ट स्टेटिक 5 बाय ऑल ऑब्जेक्ट u v w in w एंड स्केलर k एंड l देन वी विल कॉल द वेक्टर स्पेस अगर कुछ कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है कुछ कानून को वो देखता है सेटिस्फाई करता है तो तीन ऑब्जेक्ट हैं U, V, W वो भी उस सेट के ऑब्जेक्ट हैं और किस केलर जो भी हैं K और L हैं उसे मल्टीप्लाई होंगे तब उसे ना वेक्टर स्पेस पाएंगे अब की कंडीशन क्या है एग्जाम का क्या है वेक्टर स्पेस की यानी कि कानून क्या है वेक्टर जो कानून लागू होते हैं जो उसे किसी सेट को वेक्टर स्पेस बनाते हैं <coughs> पहला एक क्लोजर प्रॉपर्टी कोई भी दो वेक्टर्स हैं u एंड v वो w से बिलोंग करते हैं इंप्लाई अगर दोनों को ऐड करें जो उनका आंसर है वो भी v के अंदर होना चाहिए u और v ये स्मॉल हैं दोनों के ऐड करें दो भी को वेक्टर हैं तो ये वो भी v के अंदर होना चाहिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर टू वेक्टर दो वेक्टर u एंड v है वो v में v में से तो लोग रखते हैं तो अगर वो होंगे तो उनका कम्यूटेटिव नहीं u को v में ऐड करें और u को v में ऐड करें तो आंसर सेम आना चाहिए अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर थ्री वेक्टर यहां तीन वेक्टर हैं u v और w वो भी v से बिलोंग करेंगे u प्लस v प्लस w पहले v और w को ऐड करें फिर उसमें u ऐड करें वो इक्वल होना चाहिए पहले u और v को ऐड करें फिर उसमें w ऐड करें इन डब्ल्यू वेक्टर को ऐड करें आइडेंटिव आइडेंटिटी आइडेंटिटी जिस में इसमें फॉर एनी वेक्टर यू कोई भी वेक्टर यू है द एग्जिस्टेंस जीरो वेक्टर 
जीरो उसे जीरो वेक्टरों की साइज दे उस में से जीरो को ऐड करें किसी भी वेक्टर में तो ये राइट से ये लेफ्ट है तो हम सोच यू ही आना चाहिए इन वेक्टर पर कोई फर्क ना पड़ना चाहिए तो वो समझ गए एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव इनवर्स फॉर ईच वेक्टर यू बिलोंग टू वी अगर वो वेक्टर के लिस्ट करता है तो वहां लिस्ट करना चाहिए एक वेक्टर माइनस यू इन साइड दैट इन दोनों को आपस में ऐड करें तो हम सो आइडेंटिटी आना चाहिए <coughs> स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉर एन स्केलर के स्के भी कोई नंबर है रियल नंबर है यानी वेक्टर यू बिलोंग टू बी इंप्लाई दैट के और यू अगर उसको मल्टीप्लाई करें स्केलर को वेक्टर के साथ जो आंसर आएगा वो भी वी के अंदर मौजूद होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एन स्केलर के अगर स्केलर को ये इफ यू एंड वी दो वेक्टर हैं वो वी से तल्लुक रखते हैं देन वी और यू को ऐड करें और फिर के से मल्टीप्लाई करें अगर पहले के को यू और वी से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करें तो सेम होना चाहिए फॉर स्केलर कोई भी स्केलर एम एन एन है कोई और है और फॉर एनी वेक्टर वेक्टर कोई भी हो सकता है यू तो एम एन एन को पहले ऐड करें फिर यू से मल्टीप्लाई करें अगर एम और एन को पहले यू से मल्टीप्लाई करें और फिर ऐड करें फॉर स्केलर एम एन एन फॉर एनी वेक्टर यू बिलोंग टू वी पहले एन को यू से मल्टीप्लाई करें फिर एम से मल्टीप्लाई करें इक्वली होना चाहिए पहले एम एन को मल्टीप्लाई करें इक्वल फिर बाद में वेक्टर यू से मल्टीप्लाई करें अगर एम को पहले वेक्टर यू से मल्टीप्लाई करें फिर एन से मल्टीप्लाई करें तो इक्वल तीनों होनी चाहिए कंडीशन अच्छा की दसवीं को कंडीशन है फॉर एनी वेक्टर यू बिलोंग टू वी अगर कि वेक्टर यू वी से बिलोंग करता है तो आइडेंटिटी होती है मल्टीप्लेक्टिव आइडेंटिटी और वन है उसे यू से मल्टीप्लाई करें तो वो भी आंसर यू ही होना चाहिए वेर वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रियल नंबर ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वन क्योंकि वन किसी चीज से मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर सेम ही आता है एग्जाम्पल ऑफ वैक्टर स्पेस वैक्टर स्पेस कुछ एग्जाम्पल है फॉलो एग्जाम्पल विच स्पेसिफाई नॉन इफ्टी सेट नॉन इफ्टीट ऑफ वी टू ऑपरेशन एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन इस पर दो ऑपरेशन अप्लाई होंगे एडिशन के और स्केलर मल्टीप्लीकेशन के यानी उसके साथ तो स्केलर मल्टीप्लाई होगा देन वुड शू वेरीफाई दैट टेन वेक्टर एग्जाम आर सेटिस्फाई यानी वेक्टर पे के जो दस कानून है वो सेटिस्फाई होते हैं एग्जाम्पल है पहली शो दैट सेट ऑफ ऑर्डर एंड टपल्स यानी एन नंबर तक जा रहे हैं is a vector space under the standard operation of addition and scalar multiplication koi bhi set hai suppose ki lower properties ko dekhte hain suppose a vector hai usme n temple in ja rahe hain usme number hai u1 u2 u1 ni bhi bahut zyada number hai usme aur v ni bhi set hai usme number n tak ja rahe hain v1 v2 bhi v n ye bhi real number se milan karte hain then by definition अगर दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो उनके नंबर भी आप उसमें ऐड हो गए u1 u2 u n तक जा रहे हैं v1 v2 v n तक जा रहे हैं तो u1 u v1 में ऐड होगा और इस तरह जो सेकंड है सेकंड में ऐड होगा इसी तरह आगे n वाला n में ऐड होगा दिस शोस r इज क्लोज्ड अंडर एडिशन तो वो भी जो चीज है वो भी रियल नंबर में बिलोंग करनी चाहिए तो ये क्लोज अंडर एडिशन अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कोई भी दो वेक्टर्स हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए यू और वी उनके एलिमेंट हैं यू वन यू टू और एन आगे जाए वी वन वी टू और वी एन ये भी हैं वी के हैं अब दोनों को ऐड करते हैं यू और वी को ऐड किया तो ये बन गया यू वन वी वन वी टू यू टू वी टू और वी एन वी एन इनको पहले यू के बाद हम वी को पहले लिखते हैं वी वन यू वन वी टू यू टू वी एन यू एन पहला था क्लोयर प्रॉपर ये कम्यूटेटिव लॉफ रियल नंबर ये रियल नंबर को किसी को पहले ऐड करें और बाद में ऐड करें तो आंसर सेम आना चाहिए भाई क्लोयर प्रॉपर्टी तो वी वन वी टू वी एन प्लस यू वन यू टू यू एन 
जैसे कम्यूटेटिव अंडर एडिशन कम्यूटेटिव के लिहाज से अंडर एडिशन यानी यू को प्लस बी में ऐड करें या बी को प्लस यू में ऐड करें तो सेम आना चाहिए एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन वेक्टर्स लेंगे पहला यू वी और डब्ल्यू ये रियल नंबर कोई भी रियल नंबर में लेंगे पहले के एलिमेंट है वी यू वन यू टू सो वन एंड वी टन वी टू डब्ल्यू वन डी टू डब्ल्यू वन तक जा रहे हैं पहले यू प्लस वी को ऐड करें फिर बाद में डब्ल्यू को ऐड करेंगे अब यू यू प्लस वी को लिखा फिर डब्ल्यू को लिखा अब यू और वी को पहले ऐड किया डब्ल्यू को ऐसे छोड़ दिया यू वन वी वन यू टू वी टू वी यू टेन वी एन अब इनको सेपरेट करके लिख दिया यू वन वी वन फोर प्लस डब्ल्यू वन यू टू वी टू प्लस डब्ल्यू टू यू एन वी एन डब्ल्यू वन एक बेक्लोर प्रॉपर्टी है यानी कि जो भी है नंबर लिए हैं तो उनको ऐड करें तो वन सौ रियल नंबर ही होने चाहिए आगे एसोसिएटिव लॉ रियल नंबर अब इसको लिखे पहले यू वन प्लस वी वन डब्ल्यू वन पहले वी वन डब्ल्यू वन को ऐड करें बाद में यू वन को ऐड करें इसी तरह ये एसोसिएटिव लॉ है बेक्लोर प्रॉपर्टी है यू वन वी वन वी एन प्लस वी वन डब्ल्यू वन वी टू डब्ल्यू टू वी एन डब्ल्यू वन ये एसोसिएटिव लॉ आ गया पहले ये आया था ये देखें पहले वहां यू और वी को पहले ऐड किया डब्ल्यू को बाद में ऐड किया था यहाँ यू वी और डब्ल्यू को यू वी और डब्ल्यू को पहले ऐड किया यू को अलग रखा हुआ ये इसे बोलते हैं अंडर एडिशन अगर एडिटिव आइडेंटिटी है जीरो आइडेंटिव आइडेंटिटी होती है वो भी किसी चीज में जमा होता है आंसर सही में आता है कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब यू है यू में से जीरो जमा करें यू ही रहेगा ये पहले कोद करें जीरो को यू में ऐड करते हैं ये जीरो इसके वेक्टर हैं और ये यू वेक्टर के एलिमेंट हैं तो यू जीरो प्लस यू जीरो प्लस यू यानी कि ये यू ही रहेगा इक्वल टू यू रहेगा अगर पहले पहले यू को लिखें बाद में जीरो को लिखें तब ये आंसर सेम आएगा एडिटिव आइडेंटिटी है एडिट इनवर्स अब इसको ये वेक्टर यू है उसके एलिमेंट है यू वन यू टू यू एन ये भी रियल नंबर है और माइनस यू है के वेक्टर माइनस यू वन माइनस यू टू ये भी रियल नंबर में से हैं साइज दैट यू प्लस माइनस यू ये यू वन यू टू यू एन प्लस यू टू माइनस यू वन माइनस यू टू माइनस यू एन अब इनको आपस में ऐड करें तो एक प्लस का एक माइनस का आपस में ऐड वन जीरो आता है ये भी आपस में ऐड होके जीरो आता है ये भी एक प्लस का एक माइनस का ये आपस में ऐड होके आंसर जीरो आता है तो यू माइनस यू प्लस यू इक्वल टू जीरो बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ एन एग्जिस्ट इन जो इसका इनवर्स है वो भी रिजल नंबर के अंदर होना चाहिए आगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन है के यानी स्केलर के भी कोई स्केलर है कोई नंबर है और यू एक वेक्टर है ये दोनों रियल नंबर के अंदर होने चाहिए तो बाई दिनेशन के यू से मल्टीप्लाई करेंगे ये के लिखा रियल नंबर है ये आगे वेक्टर दिए हुए हैं तो वेक्टर से भी मल्टीप्लाई होगा जो रियल नंबर है इसके भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है प्रॉपर्टी पर रखना चाहिए ये भी जो मल्टीप्लाई कर वो भी रियल नंबर के अंदर आने चाहिए प्रॉपर्टी लिखा हुआ है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है के यानी स्केलर और यू वन यू टू यू एन यानी वेक्टर यू के एलिमेंट है और वी वन वी टू वेक्टर वी के एलिमेंट है इस तमाम रियल नंबर में आते हैं और यू प्लस वी इनको एड करें बाद में के से मल्टीप्लाई ये के लिखा और इनको पहले एड करेंगे इनको इनको पहले ऐड किया 
u1 v1 u2 u2 इसके बाद इनको k से मल्टीप्लाई किए एक लोअर प्रॉपर्टी है यानी ये भी रियल नंबर के अंदर जो आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन है इनको स्केलर से मल्टीप्लाई किया अब इनको मल्टीप्लाई करके k u1 k u1 k u2 k v2 और k vn k u n k v n ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉग बन गया तब इनको इस तरह अलग अलग करके लिख लिया u वाले अलग और k वाले अलग कर दिए अब ये दोबारा इनको बार k को कॉमन ले लिया और यहां से भी k को कॉमन ले लिया k u k v ये भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गई आगे सपोज k l b2 स्केलर कोई भी दो स्केलर हैं ये कोई नंबर हैं रियल नंबर्स हैं एंड u एक वेक्टर है इसके भी जो एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स हैं मैं पहले k प्लस l इक्वल टू u k प्लस l u के एलिमेंट लिखिए फिर k प्लस l इनटू u k प्लस l u टू k प्लस l टू u n अब u1 k प्लस l से मल्टीप्लाई हो रहा है फिर u2 k l पे से मल्टीप्लाई होता है u1 k प्लस l से मल्टीप्लाई हो रहा है फिर k1 u1 k2 u2 और k और l के लादा लादा रख लेने हैं अब इनको मल्टीप्लाई करके आप उसमें ऐड करते हैं कर सकते हैं अब इनमें से k कॉमन ले लीजिए इसमें से l कॉमन लिया k u प्लस n u यह स्पोस के एल एम बी एन इस के लोर दा यू ये वेक्टर है रियल नंबर का के एल यू पहले एल यू से मल्टीप्लाई को बाद में के मल्टीप्लाई होगा ये एल है इस यू से मल्टीप्लाई हुआ ये के बार ही बिरिया एल इसे मल्टीप्लाई होगा एल यू वन एल यू टू एल यू में बाद में के भी इसे मल्टीप्लाई होगा के एल यू वन के एल यू टू के एल यू में अब k l से मल्टीप्लाई होगा u आपस में मल्टीप्लाई के बाद में u से मल्टीप्लाई करें k और l मल्टीप्लाई होकर भी u से मल्टीप्लाई k और मल्टीप्लाई होकर u n से मल्टीप्लाई अब k और l सम से कम होने के बाद निकाल लिया तो k और l मिलान मल्टीप्लाई हो रहा है u से स्केलर मल्टीप्लिकेशन अब u है एक वेक्टर है रियल नंबर में से और आई आइडेंटिटी हम टीम क्रिएटिव आइडेंटिटी यानी हजार की एक आइडेंटिटी है जो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो नंबर सेम रहता है ये मल्टीप्लाई हुआ 1 u1 से 1 u2 बाय u1 से ये सब से मल्टीप्लाई हुआ तो तो नंबर सेम ही रहे तो u1 u2 वो u रहा है इनको u2 अगर दिस टाइप आइडेंटिटी इज केलर और ये रियल वेक्टर स्पेस ये रियल वेक्टर स्पेस है यानी ये रियल नंबर है विद स्टैंडर्ड ऑपरेशन ऑफ एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन नोट दैट देयर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशल केसेस ऑफ आर एंड रियल नंबर्स हैं आर रियल यानी आर रियल नंबर एंड आर स्केयर द वेक्टर इन प्लेन एंड आर थ्री वेक्टर्स इन स्पेस थ्री डी स्पेस अब गाइस शो अस दैट टू का टू मैट्रिक्स matrices with real entries is a vector space a vector square if vector addition is defined to be matrix addition ve vector scalar multiplication is defined by a matrix scalar multiplication koi bhi do matrix hai to graph ko ke to unko addition karna hai scalar multiplication apply kar rahi hai suppose koi bhi vector u hai ye ve ye matrix ki form hai u hai v hai aur ye w hai teen hai लाइक लो योर प्रॉपर्टी चेक करेंगे प्रूफ एंड लैंग मास वी मस्ट शो दैट यू प्लस वी इज एन ऑब्जेक्ट इन वी यू प्लस वी भी वी के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए वी मस्ट शो दैट वी और डब्ल्यू इज ए टू क्रॉस टू मैट्रिक्स होना चाहिए क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स एडिशन दो मैट्रिक्स हैं यू प्लस वी उनको ऐड करें तो ये भी 2 का 2 का ही मैट्रिक्स बनता है
अगर v को प्लस u करें तो फिर भी ये ये मैट्रिक बनता है ये वाला v और u को ऐड करें तो ये भी बनता है ये कम्यूटेटिव है यानी किसी को पहले ऐड करें दूसरी को बाद में ऐड करें तो आंसर सेम आता है ये एसोसिएटिव ला है u और प्लस v को ऐड के बाद में w को ऐड करें पहले u और v के ऐड के बाद में w के ऐड किया पहले u और v w के ऐड करने के बाद में u को ऐड किया तो सेम ही आंसर आता है आइडेंटिटी आइडेंटिटी नो प्रूव एग्जाम वी मस्ट फाइंड ऑब्जेक्ट जीरो या जीरो प्लस v इक्वल टू v प्लस जीरो इक्वल टू v आता है जीरो किसी भी चीज में ऐड हो तो वो नंबर सेम रहते हैं वेक्टर को u में ऐड किया जीरो वेक्टर को तो वेक्टर सेम ही रहा एडिटिव एडिटिविटी अब कोई इसका माइनस है उसका इनवर्स है एडिटिव इनवर्स है वो भी उसी वेक्टर में ऐड किया तो आंसर आइडेंटिटी आ गया जीरो वेक्टर आ गए स्केलर मल्टीप्लिकेशन है के है के भी नंबर है यू यू वेक्टर है उसे ऐड हुआ मल्टीप्लाई हुआ तो के यू वन के यू टू के पैसे पहले मल्टीप्लाई के सालों से मल्टीप्लाई होगा तो और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है हम दोनों को ऐड किया तो बाद में के मल्टीप्लाई कर दिया अब पहले दोनों ऐड हुए फिर के से मल्टीप्लाई हुआ ये के से मल्टीप्लाई हो गया फिर दोबारा इनको सेपरेट करके लिख दिया तो के को कॉमन ले दिया के यू प्लस के वी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस तरह आगे भी है के प्लस एल यू अब यह है के प्लस एल इसे मल्टीप्लाई हो रहा है यू से वेक्टर यू से ये वेक्टर यू से मल्टीप्लाई हो फिर कुछ सेपरेट कर लिया तो फिर के और एल को कॉमन ले लिया ये भी एल और यू है के एल पहले यू से मल्टीप्लाई हुआ फिर बाद में के मल्टीप्लाई हुआ फिर के और एल को कॉमन ले लिया फिर ये वन जो है पूरे मैट्रिक से मल्टीप्लाई हुआ तो वो मैट्रिक सेम रहा है कौन चीजिंग नहीं आई ये मल्टीप्लेटिक आइडेंटिटी हैं द सेट ऑफ टू ग्रासुल मैट्रिक उधर ही लेन ट्रेडेड वेक्टर्स थे ये जो टू टक टू मैट्रिक्स है इस मेरी के लेन ट्रेडेड का बोर्ड है मैट्रिक्स थे ये न स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स यहाँ जस्ट ऐड हो रहे हैं मैट्रिक्स स्पेस में एग्जांपल टू इज स्पेशल केस हम बहुत जनरल क्लास ऑफ वेक्टर स्पेस वी आर्गुमेंट इन दैट एग्जांपल कैन बी डॉक्टर टू शो दैट वी पर ऑल एम ट्रस्ट एंड मैट्रिक्स विद रियल रेंटिंग यानी कि सब पे अप्लाई हो सकता है कोई भी जो वेक्टर है एम क्रॉस एंड मैट्रिक्स का है रियल एंट्री हो तो ऑपरेशन मैट्रिक एडिशन और मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन अप्लाई हो सकते हैं वेक्टर स्पेस में हम बात करते हैं कि फंक्शन में वी बी सेट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है कोई भी डिफाइन ना रियल एंट्री रियल रियल लाइन पर है जो भी नंबर है तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहे हैं तो एफ और जी दो को फंक्शन है वो भी वी से बिलोंग करते हैं वो दो फंक्शन ऐड करें तो अब एक फंक्शन है डिफाइंड बाई एफ प्लस जी ये फंक्शन है इंटू एक्स और एफ एक्स ये फंक्शन है प्लस जी एक्स ये दो फंक्शन है दोनों के बाद में ऐड करें सेम ही आता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर प्रोडक्ट ऑफ स्केलर स्केलर को ये वो भी आर से बिलोंग कर बिलोंग करता है रियल नंबर है और फंक्शन एफ जो है बी में इन डिफाइंड बाई ए इसे मल्टीप्लाई होगा फंक्शन से और तो ये सेम है। आगे दोनों अलग अलग हो गए फंक्शन ये भी वी से तलक रखते हैं तो वी 
क्लोज एंडल एडिशन है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एफ प्लस जी फोर टू एक्स और एफ एक्स प्लस जी एक्स वही डिफिनेशन और जी एक्स को पहले लिखें एफ एक्स बार लिखें तो आंसर सेम आते हैं जी प्लस एफ इंटू एक्स सो एफ प्लस जी इक्व टू जी प्लस एफ सेम है आगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इफ एफ जी एंड एच इन वी देन फॉर ऑल एफ बिलोंग टू ऑल तमाम एक्स के रियल नंबर हैं और के बिलोंग करते हैं एफ प्लस जी दो फंक्शन हैं प्लस एच बी एक फंक्शन है पहले एफ और जी एक्स से मल्टीप्लाई होंगे फिर यानी कि फंक्शन बनेगा फिर एच एक्स एक्स का फंक्शन बनेगा इनको सेपरेट करके लिखते हैं एफ पहला फंक्शन जो एक्स का एफ है फिर जी वाला फंक्शन फिर एच वाला फंक्शन फिर इस तरह आप ये भी फंक्शन है इस तरह दूसरे जो है उनको मैं से एक्स कॉमन ले लिया तो ये सेम ही आता है यानी एफ जी पहले ऐड करें प्लस एच में ऐड करें फिर पहले जी और एच को ऐड करें बस बाद में एफ में ऐड करें तो सेम ही आता है आइडेंटिटी भी आइडेंटिटी है वी इज ए जीरो फंक्शन डिफाइंड बाई जीरो को ऐसे मल्टीप्लाई करें तो आंसर जीरो ही आते हैं फॉर ऑल बिकॉज जीरो एफ में जमा करें एक्स आता है तो जीरो एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स जीरो से मल्टीप्लाई कर जीरो बन गया एफ एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये एफ एक्स इन फंक्शन बन जाएगा तो जीरो प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स जीरो प्लस एफ इक्वल टू एफ आता है सिमिलरली एफ प्लस जीरो इक्वल टू जीरो आइडेंटिव इनवर्स डेटिव इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ इन बी इन माइनस वन से एफ मल्टीप्लाई करें तो माइनस फंक्शन बन जाता है बिकॉज एफ प्लस माइनस एफ इंटू एक्स फंक्शन एफ है एफ एक्स इंटू माइनस एफ एक्स इन आपको तो माइनस करें तो ये जीरो आता है एफ प्लस माइनस इक्वल टू जीरो माइनस एफ प्लस एफ इक्वल टू जीरो मल्टीप्लीकेशन इज एफ इज इन बी एंड ए इज इन आर ए रियल नंबर दैन बाई डिफिनेशन ए एफ ए इंटू एक्स ए एफ एक्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इफ एफ एंड जी आर इन बी दैन ए बिलोंग टू आर ए इंटू एफ प्लस जी इंटू एक्स ए एफ प्लस जी इंटू एक्स ए एफ एक्स इंटू जी एक्स ए एफ एक्स ए जी एक्स एफ ए एफ एक्स प्लस ए जी एक्स इंटू ए एफ प्लस ए जी एक्स इंटू एफ देर फोर ए एफ प्लस जी इंटू ए एफ प्लस ए जी वी लेट ए बी इन आर ए बी इन आर एंड एफ बिलोंग टू बी देन ए प्लस बी इंटू एफ एक्स ए प्लस बी इंटू एफ एक्स ए एफ एक्स प्लस बी एफ एक्स इंटू ए एफ एक्स प्लस बी एफ एक्स ए एफ प्लस बी एफ इंटू एक्स ए प्लस बी इंटू एफ ए एफ प्लस बी एफ ए बी एफ प्लस एक्स ए बी एफ एक्स ए बी एफ एक्स शोइंग दैट ए बी एफ ए बी एफ आगे वन एफ एक्स वन एफ एक्स इंटू एफ एक्स और वही एफ आई वन एफ वन यानी एफ से मल्टीप्लाई इक्वल टू एफ ही आएगा तो बी रियल बस टू स्पेस आगे पोलोनियम पी एफ एक्स ए नॉट इक्वल ए वन एक्स ए टू एक्स जीरो पास ए एन एक्स जीरो एंड क्यू एफ एक्स बी बी वन एक्स बी टू एक्स और बी एक्स एन एक्स वी डू फाइन पी एक्स और क्यू एक्स ए नॉट प्लस यानी कि पहले पी एफ एक्स की वैल्यू लिखिए फिर क्यू एफ एक्स की वैल्यू लिखिए अब इन दोनों को आपस में ऐड किया इनके जो नंबर हैं कि करके तक के पे ऐड होंगे ए नॉट बी नॉट में ऐड होगा बी वन ए वन एक्स बी वन एक्स में ऐड होगा इनके एक्स काम आ जाएंगे ए टू प्लस बी टू एक्स प्योर और बी एन ए एन बी एन ई टू एक्स काम आ गया और स्केलर भी इनको मल्टीप्लाई हो सकते करें तो के इंटू पी एक्स मल्टीप्लाई के आगे पी एक्स की वैल्यू लिखी फिर के इसके आर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ क्लियर गिवन तो पोलियर इज वेक्टर स्पेस अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन आगे जीरो वेक्टर स्पेस Let V be consist of single object, which we define as by zero. Zero plus zero equal to zero. K zero plus zero. Yani scalar with zero se multiply ko zero ho jayega for all scalar, koi bhi scalar. 
it is checked that all vector space x y m are specified. May we call vector v equal to you know, set a vector or zero vector space v zero vector space. Every real plane through the origin is a vector space. If we be any plane and plane through the origin is or the origin you have or three may we shall show that point in V form a vector space under standard addition scalar multiplication of two vector V in R3. Example one we know that R3 itself is a vector space under this operation. If vector space a operation under operation thus exam 2, 3, 7, 8 and 9 and 10 hold for all point in R3 and consequently for all point in plane V. We therefore need only show that Exam 1, 4, and 5, and 6 are satisfied. Since plane is passing through the origin, the plane is origin se pass the origin. It has equation in the far. Plane ki equation is ax plus by plus c. These vectors are u and a v are point in v. So a u1 plus b u2 plus c u3 equal to 0 or a1 b v2 or c v3 equal to 0. Adding these equations, the equation of upper smart a u1 v1 plus b u2 v2 plus c v3 u3 v3 equal to 0. <coughs> this equality tell us the coordinate of the point. Now u plus v to add current u1 v1 plus u2 v2 or u3 plus v3. The device that u plus v lies in the plane v. Plane v may lie karte hai. Prove that exam 1 is satisfied. Again, exist 0 equal to 0, 3 0, then a 0 plus b 0 plus c equal to 0. Exam 4 is satisfied. Multiply a u1 plus b u2 plus c3 <coughs> through by k. K is multiply karna hai. a k u1 plus b k u2 plus c k3 equal to 0. Thus k u1 plus k u2 k u3 equal to k u1 u2 u3 k. You will take to read as exam 6 is certified. We shall prove the exam 5 which is white. Multiply a u1 b u2 plus c3 equal to 0 through minus 1 is multiply current to minus 1 u1 plus b minus 1 u2 of c minus 1 u3 plus minus u1 minus u2 minus u3 equal to minus common dia to minus u belong to v. Ye bhi paanchon ke kanu ka lagu hote hain. He said that is not vector space. We will ask you and define addition scalar multiplication as follows this vector u equal to u1 u2 way or v1 v2 and then define u plus v u1 v1 u2 v2 if scalar and the k is an integral number then define k u equal to k u1 0 for any vector u belong to v a. 1 ko u se multi ke 1 u1 u2 Agar 1 u1 0 equal to u1 0 not equal to u where 1 is multiplicative identity of real number therefore as a time not 1 is not satisfied Yes, v equal to r scale is not a vector space. Again, theorem is that v be a vector space u and v in v and k is scalar than u0 equal to u0, k ko 0 se multiplying 0, minus 1 ko u se multiplying minus u ban jata hai, k u equal to 0, then k be 0 hoga, u be 0 hoga. Definition is subset w of vector space v. Ek subset hai w vector space v ka. 
इज कॉल्ड सब स्पेस ऑफ यू से सब स्पेस वी कैन इज डब्ल्यू इट्स सेट पे वेक्टर स्पेस अगर खुद वो जो सबसेट लिया वो खुद वेक्टर स्पेस है अंडर एडिशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड एंड वी जो उस पे भी सारी कंडीशन अप्लाई होगी वो भी उसके सब स्पेस पे अप्लाई होगी तो वो भी सब स्पेस होगा नोट ये डब्ल्यू इज पार्ट ऑफ लार्ज सेट वी अगर W एक बहुत बड़ा सेट का हिस्सा है W के पास देन दैट यू ऑलरेडी नोन टू बी वेक्टर वेक्टर स्पेस वो भी एक वेक्टर स्पेस होगा देन सर्टन कुछ कंडीशन एंड यू नॉट बी वेरीफाइड उनको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है W के लिए बिकॉज दे आर इनलेटेड फ्रॉम वेक्टर V यानी कि उसे वेक्टर स्पेस या लेटरी जो भी कंडीशन है वो सर्टिफाइड वी करती है लेटरी वो W में मौजूद होंगे फॉर एग्जांपल दे आर नीड नीड टू चेक हाँ चेक करने की जरूरत नहीं है कि यू प्लस वी इक्व टू वी प्लस यू एग्जाम्पल क्या लेटरी वो अगर वी में मौजूद है डब्ल्यू में मौजूद होंगे फॉर वी बिकॉज दिस होल्ड फॉर वेक्टर इन यू एंड कॉन्सिक्वेंटली फॉर आर वेक्टर इन डब्ल्यू एग्जाम दाइनटेड बाई डब्ल्यू फॉर वी फॉर थ्री सेवन एट नाइन एंड टेन तक वी शो सेट इज सब स्पेस वेक्टर स्पेस इन वी हमें साबित करने के लिए डब्ल्यू भी वेक्टर स्पेस है सब स्पेस है वेक्टर स्पेस वी का तो हमें सिर्फ एक चार पाँच और छः कंडीशन को सर्टिफाई करना है द फॉलोइंग थ्योर शो दैट इवन फोर एंड फाइव कैन बी यूनिमिटेड इन फोर और फाइव को भी जरूरत नहीं है चेक करने की थ्योरम कहता है कि डब्ल्यू इज ए सेट ऑफ वन एंड मोर वेक्टर डब्ल्यू कोई एक सेट है जिसमें एक या दो वेक्टर हैं एक या दो से ज्यादा वेक्टर हैं फ्रॉम वेक्टर स्पेस भी जो वेक्टर स्पेस वी का सेट है देन डब्ल्यू इज सब स्पेस ऑफ वी तो डब्ल्यू एक सब स्पेस होगा वी का इफ एंड ओनली इफ इज फॉलोइंग कंडीशन होगा दो वो कंडीशन होल्ड करता है कौन सी कंडीशन यू एर वी और वैक्टर इन डब्ल्यू यू एर वी डब्ल्यू के वैक्टर हैं और प्लस यू और वी को अगर एड करें वो भी डब्ल्यू के अंदर आना चाहिए इफ के इज एनी स्केलर के कोई स्केलर है तो यू इज ए वेक्टर इन डब्ल्यू तो यू भी डब्ल्यू के अंदर होना चाहिए देन के यू भी डब्ल्यू के अंदर होना चाहिए प्रूफ करते हैं कि डब्ल्यू इज ए सब स्पेस ऑफ वी डब्ल्यू एक सब स्पेस है वी की या वेक्टर स्पेस वी की एक सब स्पेस है देन ऑल वेक्टर्स एग्जाइम जो तमाम इसके कानून है वेक्टर स्पेस वाले आर से डिफाइव करता है इन पार्टिकुलर एग्जाम्स वन ए बट दीज आपको कंडीशन ए एंड बी यानी कि लाज ए और बी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कन्वर्सली एज्यूम दैट ए एंड बी होल्ड अगर बी ए एंड बी होल्ड करते हैं सी द कंडीशन आर वेक्टर स्पेस अगर वन नॉट सिक्स वी नीड ओनली शो दैट डब्ल्यू सर्टिफाई द रिमेनिंग एट एग्जाम द वैक्टर इज ऑटोमेटिक सर्टिफाइज टू थ्री सेवन एट नाइन एंड टेन they are satisfied by all vector in space they are to complete the proof we need only to verify the vector in w satisfied 4 and 5 the u b and vector in w by condition b k u b in w for scalar case setting k equal to 0 the following form of theorem 1 that 0 u se multiply ka hoga to 0 hi aayega jo in w mein hai setting k equal to minus 1 the follow then minus q equal to minus q theorem state that w is a subspace of v if and only if it is closed under addition and closed under scalar multiplication and so every vector space has at least two subspace koi vector se kam agar do subspace hone chahiye it sets aur khud subspace aur the subspace v dp0 ek dp0 subspace consisting ओनली ऑफ द जीरो वैक्टर जीरो वैक्टर ओनली सबसे जीरो इस कॉल इज जीरो सबस्पेस आगे एग्जांपल है लेट डब्ल्यू बी एस सबसेट ऑफ आर थ्री कंसिस्टिंग ऑल वैक्टर ऑफ द फॉर्म ए बी एंड जीरो वैक्टर है वैक्टर शेकल है ए बी और जीरो शेकल में है ए बी आर रियल नंबर ए बी रियल नंबर है टू चेक डब्ल्यू इज सबस्पेस ऑफ आर थ्री चेक करते हैं कि डब्ल्यू जो है सब स्पेस है आर थ्री की फर्स्ट वी सी वन और सिक्स को वेक्टर स्पेस को चेक करेंगे पहले है ए वन बी वन जीरो प्लस ए टू 
v to zero, the vector in W is that v plus v a one v one plus zero a two v two zero is to add करने तो a one a two b one b two zero it in W see the third component is zero the third component zero is after c scalar then c you see multiply करें तो c a c b one और zero that in is W therefore the first and fifth example of vector space hold we can verify the other example of vector space and w is sub w is subspace hai aage check karenge yahi to hi do aage jo matrix hai isme bhi ye do condition dekhenge inko aapus mein add karenge agar answer uske andar maujood hua to vector space ko dusra scalar multiplication pe check karenge scalar usse multiply hua to wo bhi answer uske andar hoga to ye सब स्पेस है ये टू का थ्री मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट ए वन बी वन जीरो जीरो सी वन डी वन और वी है ए टू बी टू जीरो जीरो सी टू डी टू इन दोनों को ऐड किया तो ए वन ए टू बी वन बी टू जीरो जीरो सी वन सी टू डी वन डी टू ये भी डब्ल्यू के अंदर है अब इसके लिए मल्टीप्लीकेशन चेक करनी है के यू से मल्टीप्लाई होगा के ए बी वन के बी जीरो जीरो के सी वन के डी वन इन डब्ल्यू सो बी द पार्ट ऑफ अबाउट थ्योरम इज आर सेटिस्फाई अगर नोट है वी इज वेक्टर स्पेस देन एवरी सबसेट ऑफ वी इज नॉट इन सिस्ट ये सब स्पेस ऑफ वी जो और उसका सब सेट है लादमी नहीं है कि उसका वेक्टर स्पेस सब स्पेस हो वी की जो वी के सब सेट है वो कहते हैं लादमी नहीं है कि वो सब स्पेस हो वी की फॉर एग्जांपल वी इक्वल टू आर्स के उसका सब सेट है देन एनी लाइन इन आर्स के नॉट पासिंग थ्रू द रीजन रीजन से पास नहीं कर रहा इज नॉट सब स्पेस ऑफ आर्स के और आर्स के की सब स्पेस नहीं है सिमिलरली ए प्लेन इन आर 3 नॉट पासिंग थ्रू द रीजन इज नॉट सब स्पेस ऑफ आर थ्री जो प्लेन और रीजन से पास नहीं कर रहा तो वो सब स्पेस नहीं है इसमें रीजन से लादमी पास करना चाहिए देखिए यहाँ आ गया डब्ल्यू ए सबसेट ऑफ आर थ्री आर थ्री का सबसेट कंसिस्टिंग आर वेक्टर ए वन बी वन ए बी और वन है इस चक्र में वे ए बी आर एन रीजन नंबर टू चेक वेदर प्रॉपर ए बी ऑफ द बहु थ्यूरम वर्ल्ड या यू है ए वन बी वन और वन है और वी है ए टू v2 और 1 है वेक्टर इन w u और v को ऐड करें a1 b1 1 a2 b2 1 इन दोनों के ऐड करें आता a1 a2 b1 b2 और 1 प्लस 1 व्हिच इज नॉट इन w बिकॉज़ थर्ड कंपोनेंट 2 इज नॉट इन 1 ये थर्ड कंपोनेंट 2 है उसे 1 होना चाहिए लेकिन 1 नहीं है द फर्स्ट प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड देयरफॉर द सेट ऑफ वेक्टर इज नॉट अ वेक्टर स्पेस ये वेक्टर स्पेस नहीं है वी द फॉलोइंग आर सब स्पेसिव आर थ्री चेक करना है कि ये जो तीन है सब स्पेसिव है ऑल वेक्टर ऑफ द फॉर्म ए जीरो जीरो दूसरा है वेक्टर ए वन वन तीसरा है ए बी सी यानी ए बी बी इक्वल टू ए प्लस सी को जमा करें तो बी आता है तो वेक्टर ऑफ द फॉर्म ए बी सी जिसमें b बराबर है a plus c plus one चेक करते हैं w is set of all vector of the form यानी कि जो vector है इस चक्कर में a zero zero अब u का पहला vector है और v दूसरा vector है v के element है u के element है u zero zero और v के element है v one zero zero ये भी w में है तो इन दोनों को add करें u zero zero v zero zero उनको add करें u और v आपस में add होगे zero आपस में add होके zero होगी तो जो इसकी शक्ल में आ जाता है विच इज द फार्मा ए जीरो जीरो इसकी शक्ल में आ गया देर फोर यू प्लस वी बिलोंग टू डब्ल्यू अगर कोई स्केलर है इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है यू यू वन जीरो जीरो तो वो भी इसकी शक्ल में आना चाहिए जब के से मल्टीप्लाई हो गया के यू वन जीरो जीरो जो इसी की शक्ल में है ए जीरो जीरो के तो यू बी के यू बी डब्ल्यू से बिलोंग करता है तो ये भी जो आर थ्री है वो सब स्पेस है डब्ल्यू आर थ्री की सब स्पेस है
which is set of vector of the form is check on vector a u a u111 v111 इन दोनों को ऐड करें u11 plus v11 तो आंसर आ गया तो v दस u11 plus v equal to two two आता है which is not of the form a11 इस शक्ल इस तरह का form नहीं है तो u plus v w से बिलांग नहीं करती हैं w is not a subspace of r ये सब पेस नहीं r ठीक है आगे चेक करते हैं ये subspace है या नहीं है set of the vector on the form a b c b equal to a plus c है ये वेक्टर u है u1 पहला वेक्टर u है और जो b है वो इसके इक्वल a प्लस c के इन पहले और आखिरी के u1 के और u3 के ये दूसरा जो चीज है इन दोनों को ऐड करके हैं तो ये तीसरा भी है ये भी पहला ये है ये सेकंड है ये थर्ड है इसकी जगह a प्लस c है ये ये ठीक है ये इधर u1 और v1 इस v1 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 plus v equal to three इधर इनको ऐड करें तो u1 u1 plus three u three और v v1 to v1 plus v equal to v अब u1 v1 u1 plus u3 plus v1 plus v3 equal to v3 plus u3 plus v3 तो u1 v1 plus u1 plus v1 plus u3 plus v3 into v3 u3 v3 which is the form of a c1 a a plus c c शिकल में है तो ये सब स्पेस है अब इसको स्केलर मल्टीप्लाई करें तो ये भी आगे के यू से मल्टीप्लाई हुआ तो के यू वन के यू वन प्लस यू थ्री और के यू थ्री ये तीसरे गुण में ए ए प्लस सी प्लस सी ये भी सब स्पेस है अब चेक करते हैं कि ये भी आगे सब स्पेस है विच इस सेट ऑफ द शेफ़ जो बी है बी की ये शक्ल आ गई ये जगह ये आएगा ये वाला ये ये चीज ये जगह लिखेंगे ये यू वन ये बी की जगह है यू वन यू थ्री यानी ये फर्स्ट और ये थर्ड एलिमेंट और साथ में वन ऐड हो रहा है ये वन इसमें ऐड हो रहा है यू थ्री आ गया इस तरह बी वन v1 और v3 plus 1 v3 और इन w अब इनको ऐड करें तो ये ऐड किया तो ये आ गया है plus 2 आता है लेकिन 2 इसके अंदर नहीं आना चाहिए इसके 1 नहीं होना चाहिए इसका लेकिन ये 2 आ रहा है तो ये इस शक्ल में नहीं है a1 a plus c plus 1 ये कि यहाँ जो भी बार ये पुनः साथ ये 1 होना चाहिए तो ये u plus v w में नहीं है तो w vector space of 3 के अंदर नहीं है तो यहाँ चेक करना है कि विच ऑफ़ फॉल्विंग और सब स्पेस ऑफ़ पी थ्री यानी कोर्डिनेट थ्री के अंदर ये आते हैं ये सब स्पेस हैं या नहीं हैं पहला ये यहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो है यहाँ तीनों को मल्ट ऐड करें तो ये जीरो आएगा यहाँ ए वन ए टू थ्री आर इंटीजर ऑल पुलिनियर तो फॉर ए वन आर रियल न चेक करना है सॉल्यूशन वन डब्ल्यू इज सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल और सेट ए नॉट ए वन एक्स ए एक्स क्यूर प्लस ए एक्स बी ए नॉट इक्वल टू जीरो यू इक्वल टू सी नॉट सी वन एक्स सी टू एक्स क्यूर सी एक्स बी ये सी नॉट जो पहला ये जीरो है इस तरह वेक्टर बी है ये भी बी नॉट जी वन एक्स ब यहाँ भी b equal to zero in w हम दोनों को add करेंगे तो c one plus b not c not b not c one 
प्लस बी वन इन टू एक्स सी टू प्लस बी टू एक्स ये आ गया ये सी नॉट ऑफ बी नॉट इक्वल टू जीरो तो ये भी ये डिब्ल्यू के अंदर लाइक आ रहा है ये इस तरह ये भी वेक्टर है यू है इसके एलिमेंट एक पोलिनियर है यहाँ सी नॉट पहला जीरो है तो इसको के किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे सब से मल्टीप्लाई होगा तो के सी टू जीरो ये भी सब स्पेस है वेक्टर स्पेस की इसी क्षेत्र में आ गया है तो यहाँ ये सारे जो कोविजेंट है वो सारे जीरो हैं तो ये जीरो वैक्टर स्पेस होगी ये यू भी जीरो और पी भी जीरो एंड डब्ल्यू हम तीनों को ऐड करें तो सारे जीरो में जीरो प्लस जीरो तो यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो जीरो भी उनके अंदर है तो जीरो को जीरो ऐड करें वो भी डब्ल्यू के अंदर है अब इसको स्केलो में मल्टीप्लाई करें तो ये भी किसी को जीरो से स्केलो में मल्टीप्लाई करना तो जीरो आते हैं तो भी डब्ल्यू के अंदर मौजूद है तो ये सब स्पेस है और मिल अब इसे चेक करते हैं कुछ इंटीजर है अब ये यू है और एक वी है ये माम इंटीजर है कुछ भी हो सकते हैं इनको ऐड करें तो जो आंसर आता है वो भी इंटीजर ही होंगे तो वो भी क्लोज है तो वे भी डब्ल्यू के अंदर आएंगे अब कभी स्केल और ऐसे मल्टीप्लाई करें तो आंसर भी मल्टीप्लाई करें के सी वन एक्स सी एक्स स्क्र सी एक्स थ्री के सी नॉट के सी वन के सी टू स्क्र प्लस के सी थ्री एक्स वे के सी वन के सी टू के सी थ्री आर नॉट इन टीजर प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर एंड टीजर वेरी मैं को रियल नंबर किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर करें तो लाजमी तो नहीं है वो इंटीजर ही बने वो रियल नंबर ही बन सकता है तो इसलिए ये वेक्टर स्पेस के अंदर नहीं है क्योंकि ये पी थ्री यहाँ वेक्टर स्पेस नहीं है सेट ऑफ फुल ए प्लस ए नॉट प्लस ए वन एस वे और ए नॉट टेन एंड वन आर रियल नंबर पोज दैट यू एस सी नॉट प्लस सी वन एक्स वे सी वन सी नॉट सी वन आर रियल नंबर एंड बी नॉट और बी एक्स आर रियल नंबर ये तो रियल नंबर डब्ल्यू के इन दोनों के ऐड करें तो वो भी आके एक रियल नंबर होगा डब्ल्यू के अंदर एग्जिस्ट करता है तो स्केलर भी एक रियल नंबर है इनसे मल्टीप्लाई होगा तो वो भी एक रियल नंबर आ जाएगा अब ये देखें टू प्लस टू मैट्रिक है ये भी इसके अंदर आता है मेट्रो स्पेस के अब इसका डिटर्मिनेंट जीरो है और ये भी मेट्रो के फॉर्म है ये चेक करना है कि ये एम टू एम यानी के डिमेंशन टू क्रॉस टू है ये सब स्पेस है पहले के चेक करते हैं ये ए बी सी डी यानी कि इन तीन टोरों को ऐड कर जीरो आंसर आता है वन यू कोई भी है ई एफ जी एच और इन तीनों को ऐड कर जीरो वी भी इस तरह कोई है एल एम एन पी इनको भी ऐड करें तो जीरो आता है तो ये दोनों को ऐड किया वो डिफ्टेशन तो इनको ऐड करें सबको जीरो जीरो आता है जीरो भी यू प्लस वी के अंदर मौजूद है अगर स्केलर से जीरो को मल्टीप्लाई करें करें स्केलर भी जीरो बन जाता है जीरो भी उसके अंदर मौजूद है तो ये एम टू भी डिफाइड करता है अब दो है इसका डिटर्मिनेंट जीरो आता है अब उन दोनों का अलादा डिटर्मिनेंट जीरो आता है लेकिन दोनों के ऐड करें लाजमी तो नहीं उनका भी डिटर्मिनेंट जीरो है तो ये वेक्टर स्पेस नहीं है क्योंकि दो मैटर के डिफरेंट है उनको डिटर्मिनेंट नहीं तो जीरो आता है लेकिन अब दोनों को दोनों को प्लस करें और एक नया मैटर बनेगा फिर उसका डिटर्मिनेंट नहीं तो लाजमी नहीं जीरो बने वो जीरो नहीं आएगा तो इसलिए ये वैक्टर स्पेस नहीं है अब ये मैट्रिक्स है 
इन दोनों को ऐड करें तो ये एलिमेंट आते हैं विच ऑफ द फॉर्म ये थी छप्पन में तो ये भी वेक्टर्स देते हैं और फिर उसको मल्टीप्लाई करें ये भी वेक्टर्स देते हैं आगे डिटरमाइन द फॉलोइंग स्पेस स्पेस ऑफ द स्पेस एफ एफ माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी ऑल एफ लाइक दैट एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन है ये लेस देन और इक्वल टू जीरो यानी कि जीरो इससे बराबर या बड़ा है फॉर ऑल एक्स के लिए दूसरा है फॉर ऑल एक्स एफ जीरो इक्वल टू जीरो है तीसरा है एफ को जीरो पे लगाएं तो वो टू आए ऑल कांस्टेंट फंक्शन आगे है एफ और द फॉर्म के प्लस के टू साइन एक्स फिर के मैंने के वन रियल नंबर ऑल एवरी वे और डिफरेंशियल फंक्शन दैट इज इस फाइव पहले डिफरेंशिएशन ऑफ प्लस टू को इसके फंक्शन का मल्टीप्लाई करें तो आउटपुट में जीरो आए पहले चेक करते हैं डब्ल्यू इज़ सेट ऑफ ऑल फंक्शन ऑल फंक्शन साइड दैट एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स Supposing G and H are two, <coughs> two vector in W. Means that G or X were less than equal to zero. For all X and H, we H X B A B less than equal to zero. If K is any scalar and G is any vector in W, then G of X less than equal to zero. So K G. के जी है विच इज ग्रेटर देन जीरो कोई भी स्केल हो जो इसे मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो से बड़ा होगा तो वो ले तो वो भी रियल नंबर होगा तो वो ये बड़ा से नहीं बनाऊंगा तो ये ये सब स्पेस नहीं है एल जीरो इक्वल टू जीरो उसको जी एन एच आर टू वेक्टर इन जी ओ जीरो इक्वल टू जीरो एच आर जीरो इक्वल टू जीरो ये तो डब्ल्यू में बिलोंग करता है एच इज इट सेल्फ सेट ऑफ ऑल फंक्शन यहाँ एफ जीरो इक्वल टू जीरो टू है तो ये डब्ल्यू के अंदर बिलोंग नहीं करता क्यों टू प्लस टू इक्वल नॉट टू जी ये भी है डब्ल्यू सेट ऑफ ऑल कॉन्स्टेंट फंक्शन K1 वन पलक के टू साइन एक्स के वन के टू रियल नंबर है फोर जी एन एच आर वैक्टर इन डब्ल्यू वैक्टर डब्ल्यू के वैक्टर है तो जी वन एम प्लस एम टू साइन एक्स एच एक्स है एन वन एन टू साइन एक्स तो जी एच इंटू एक्स और जी एक्स प्लस एच ई एम वन एम टू साइन एक्स एन वन एन टू साइन एक्स एम वन एन वन आपस में एड हुए एम टू एन टू इंटू साइन एक्स विच ऑफ द फॉर्म के वन के टू साइन एक्स और जी प्लस एच बी डब्ल्यू के अंदर है स्केल यानी स्केलर स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो ये भी एम के अंदर ही आता है डब्ल्यू के अंदर आता है डब्ल्यू वेक्टर स्पेस है तो जी एच का डेरिवेटो नहीं फिर टू इसको मल्टीप्लाई के डेरिवेटो से इनका डेरिवेटो टू इंटू जी एच इनको आपस में ऐड करें तो जी डेरिवेटो प्लस टू जी प्लस एच का डेरिवेटो प्लस टू एच इक्वल टू जीरो जीरो आएंगे पहले वो जीरो भी अभी जीरो की इक्वल होंगे तो स्केल और मल्टीप्लीकेशन भी जीरो ही होगी जी। जीरो जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो तब जीरो बन जाएगा तो ये भी सब स्पेस है आगे लेट एन बी ए नो नेगेटिव इंटीजर एन को नो नेगेटिव इंटीजर है लेट पी एन बी ए सेट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ ऑन पी एक्स पर जीरो नॉट ए वन एक्स पर ए एक्स टू ए एन वेयर ए नॉट ए वन ए टू एन आर रियल नंबर देन पी एन इज ए सब स्पेस एफ 
show the invertible matrix n cross n do not form a sub paper n cross n w set of invertible matrix vertical matrix wo hote hain jinka inverse exist karta hai the set fail to sub space ye fail ho jate hain sub space banane ke liye matrix 0 plus u is a 2 cross 2 0 matrix and it is not invertible जीरो से मल्टीप्लाई करें तो वो आगे जीरो आता है जीरो का इन्वर्स को एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये इन्वर्टिबल नहीं है आगे ए प्लस एक्स इक्व टू होमोजीनियस लीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन एम इक्वेशन इज एन ओ अनोन देन सेट ऑफ सोल्यूशन वेक्टर सब स्पेस ऑफ आर एम अगर कंसिडर है लीनियस सिस्टम है ये दिए हुए हैं सारे जीरो के इक्वल हैं। the line through the origin ye bhi origin se aa rahi hai v equal to minus 1 minus y minus 1 1 aa gaya hai solution x equal to 0 y equal to 0 is solution of space origin only aage t hai x equal to y equal to s z equal to t r s and t have arbitrary value ye kuch value ho sakti hai so solution space in r r3 A subspace paint by a set. The next example is still one of the most common way of describing a, a subspace. We know that term linear combination refers to any sum of scalar multipath vector. Paint V once a V P that denotes the set of all vectors that can be written in the linear combination of V once a V P that. Given V one or V two be a vector space V. S equal to spin para v1 v2 show that show that h is a subspace of v v1 v2 zero vector in h since zero equal to zero is closed the arbitrary वेक्टर दो वेक्टर लें को ऐड करें तो वो भी एच के अंदर आते हैं ये भी तीस किलो को मल्टीप्लाई करें तो ये भी किलो मल्टीप्लीकेशन है एच चीज सब स्पेस है तो वी की आगे ये वेक्टर थ्योरम है इसका पूर्व है कि वी पी दे इन वेक्टर स्पेस वी दें पेन जो है वो भी इसको सब स्पेस है वी की एग्जाम्पल एटीन है सेट ऑफ वेक्टर इन द फॉर्म ए माइनस बी थ्री बी माइनस ए बी ए बी इनको देखे ये बी एच इज ए कॉमन वैक्टर ये सब सही है ऑप्शन 